Hi guys, it's Evan. So for today's video, I have here my neighborhood. Her name is Anna May. Yan. Anna May ang name niya. So irreleban natin siya. Si Anna May ay merong virgin hair. But in today's video, hindi ko lang kayo basta tuturoan kung paano mag-reban. Kundi tuturo ko sa inyo yung tamang pag-hair test. Kasi I noticed sa mga comment section natin sa bawat video is yung iba hindi nila alam kung paano talaga i-gawin yung pag-hair test. So ngayon, tuturoan ko kayo ng proper way ng pag-hair test. At saka, tuturo ko sa inyo kung paano ako mag-plan siya sa pag-reban para ma-achieve yung talagang natural, shiny at soft na hair. Yung hindi nakaka-dry dahil super na plancha siya dahil, dahil super na plancha siya ng plancha basically guys ganito akong maghati ng hair kapag mag-a-apply ako ng gamot ng pang ribbon or kahit magpa-plancha ini-start ko siya dito sa may pinaka-top tapos hinahati ko siya dito sa may part ng tenga ayan so sa kabila ganun din para isang side dalawang side tapos dito pwede ko siyang hatiin sa gitna pero since pag-apit ay ng gamot eh bubuoyin ko rin sa likod pero pag nagpa-plancha ako hinahati ko rin to sa likod so naka-section siya by 4 1, 2, 3, 4 ganun Then, kung mag-a-apply naman ako ng gamot, hindi naman siya, hindi ko siya sinisection na sobrang nipis kasi gamot lang naman yun ng pang ribbon. Ang importante pa rin is lag, lahat yun malagyan sa loob. Kaya ang ginagawa ko pag nalagyan ko siya ng gamot is pinipress ko. Pinipress ko ng gano'n. Pero pag mag-a-apply naman kayo ng hair color, mas maganda na mas maninipis kasi para hindi magkaroon ng patchy or hindi magpatchy-patchy yung kulay. So guys, yung book na to is rebanded na to one year ago na ba? One year ago, tas tumubo na siya. So, it, yung ibig sabihin ng regrowth hair, guys, is from here to here. Kasi itong buhok niya, hanggang dito sa baba, is rebanded. Na pag i reband nyo to, ito lang yung uh, lalagyan ninyo ng gamot pang reband. Pero pag i-colored reband nyo siya, from the top to bottom siya lalagyan ng kulay. Tapos kapag treatment naman, from the top to bottom din. Pero pag reband, ito lang hanggang dito lang sa so, may part ng parang Uh, pinagsimulan ng kulot kasi ito na yung pinaka-rebanded hindi, hindi, hindi nyo na ito lalagyan ng gamot pang reband kasi aalsa lang siya dahil rebanded na siya kumbaga magiging overcooked na siya kasi merong mga viewers na nagtatanong kung paano yung rerouting so titignan nyo lang makikita nyo naman kasi dahil iba yung texture ng rebanded eh. medyo silky siya tignan tas straight siya tas yung sa taas naman ay yung regrowth doon lang kayo mag apply ng gamot lagi ng rebanded cream number 1 at saka ng number 2 then ito naman yung magiging effect kapag yung hair ninyo is rebanded tas a-apply nyo siya ng pang curl or pagoda or persona kasi in-apply namin to ito kasi itong hair na to is rebanded to then in-apply namin siya ng pagoda na pang kulot kinulot lang namin yung simula dito hanggang sa may pinaka end tas hindi siya kumulot dahil rebanded nga siya super straight siya sa reband tas nag dry lang yung hair niya Ayan, tapos nagkaroon din ng parang color kasi nag-fade out yung color black ng hair niya. Kaya medyo nag-dry siya. So, kung it magtatry kayong magkukulot ng rebanded, baka ganito lang din yung kalabasan. Hindi din siya kukulot, pero magda-dry siya. So, nasa inyo, kung baga ano, do it at your own risk kung paano niya ikukulot yung mga rebanded. Pero hindi ko ina-advise na ikulot niya yung mga rebanded kasi natry na nga namin pero nag-fail nga. Hindi siya naging kulot. Nag-dry lang siya lalo. Okay, so na, nababada natin ng almost an hour yung hair na to kasi virgin hair siya so dito part na to ako kung paano mag hair test especially ganito rin yung gagawin niyo kapag nilalaban niyo is my color so ito dahil may gamot to i-hair test natin yung isang strand hihilahin niyo siya hihilahin niyo siya then titingnan niyo yung texture pag naggogoma na siya so uh, as you can see medyo nagra-rubberize na, na siya ayan naputol siya so check niyo rin sa ibang part kung malambot na siya The reason kung bakit kailangan malambot ang hair is para pag pinlancha natin siya, isusurod na talaga siya sa pagka-straight niya. So, ayan, i-hair test nyo lang siya. O, ayan, napaputol na, di ba? O, as you can see, di ba, parang nanguluntoy yung hair. So, that means okay na siya. Don't worry kung maputol yung hair, okay lang kasi minsan may mga strand na sobrang nipis. Ayan. So, pag nagoguma na yung feeling niya, pwede nyo na siyang banlawan. Pero pag may part pa na hindi nagogoma or na rubberize, okay lang yun. So, ayan o. Naputol siya. So, di pa tayo dun sa part kung saan huling nilagyan, which is yung ditong part. So, ayan. Naglagay lang ang paper para mas makita ninyo. Ayan, i-hertest natin to. Ayan, tingnan nyo. Hmm. Diba? Ibig sabihin, pag ganyan yung texture, okay na siya. Hey! Kabilang side, girly. Each side dito, tsaka dito yung sa pinakakabila. 
Yeah. So, ayan here. Tapos nyo rin. Kuha rin kayo ng mga strand. Kahit isang pirasong strand. Or dalawa. Ayan. O, nag naputol din siya. Ibig sabihin, super lambot na niya. Kaya na siyang control ng plancha. Pag goma feels na siya tulog niyan, sabihin pwede na siya. Yan. So pwede na pag ganyan pwede, pwede niyo na siyang banlawan. Then kapag ang rereban niyo naman is may kulay, tapos sa tingin niyo is matapang 'yung pagkakulay sa kanya. Kukuha lang kayo ng konting gam amount ng gamot. Tapos maglalagay lang kayo sa kaunting part. Sabihin natin ganito lang. Ganyan. Then pagkalagay niyo After 30 minutes or 15 minutes, i-hair test nyo siya. Once na lumambot siya ng bonggam-bongga, ibig sabihin, hindi siya pwede. Pero kung hindi naman masyado, pwede pa siyang i-reband. So, babanlawan na natin tong hair kasi baka masyado na siyang masabran sa pagbambad. So, eto na yung book, guys. Tapos na natin siyang i-blower yung number one. Pag after niya i-blower yung number 1, natural lang na magmumukha siyang dry. Kasi yun ang pinaka-effect ng gamot. Kasi yung straightening cream is papalambutin talaga niya yung bawat strand. Para pag pinlaan siya nyo siya, susunod na siya sa straightness. So, huwag kayo magre-rely kung sa unang banlaw is hindi siya ganun ka-straight. Doon kayo sa pangalawang banlaw magre-rely dapat after niya i-blower. Kasi may effect na siya ng plancha. Magpa-plancha na tayo. Gagamit ako ng EPSA 118. Para sa mga nagtatanong pala, ito yung ginagamit kong plan siya, EPSA 118. Actually, 100, ay 1,500 lang to pero mas mura sa Shopee, 1,300 lang. So, ito na yung resulta ng hair guys, after ibabad ng neutralizer, which is yung number 2 ng pangreban, tapos bin lower siya. So, sa pag-blower nyo ng neutralizer, kailangan dun pa lang straight na siya. Kasi na-plant na, na natin siya ng number 1. So, kapag hindi ganito ka-straight or hindi nag-straight yung pag-blower nyo ng number 2 sa ribbon nyo, ibig sabihin nun is hindi tumalab yung gamot ng number 1 sa hair. So, dapat kapag pag-banlaw natin ng neutralizer at pag-blow dry natin is dapat straight na siya at papadaanan nyo na lang siya ng at papadaanan nyo na lang siya ng plancha so ituturo ko sa inyo kung paano yung sinasabi kung padaan na lang ng plancha para at least hindi nyo na siya papalansya ng section by section kasi ang sobrang pagpaplancha is nakakadry din ng hair at least padaan lang ba each sections lang so ganito guys yung pinaka last part ng pagreband which is yung pagpaplansya ng no, number 2 hindi nyo na siya kailangan ano, uh, eh, section by section sa pagplansya at least padaanan nyo lang kagaya nito kung walang kayo ng part ayan tapos ganyan ganyan nyo lang siya ganyan ganyan lang hanggang sa dulo and then tuwa rin kayo sa loob ganyan lang as in papadaanan nyo lang talaga siya kung walang kinukuha ng hair Mas maganda na meron pang protect sa likod ng client natin kaso kami eh, nagmamadali na kami dahil anong oras na ginabi na rin kami kasi ito naman sa kabilang side kung walang kayo, hindi na siya yung the usual na section by section tapos wapadaanan nyo lang yung mga part para at least hindi dry yung tignan kasi I mean nakaka straight ang plancha pero once na nasobran yung rebound ng plancha nakaka dry din siyang tignan in 5 years of doing this thing kasi uh, parang na-realize ko na before kasi pa nagpa-plancha ako ng number talagang pino din so na-realize ko na kailangan din pala huwag din masyadong plancha na plancha kasi nakaka-dry as in nawawala yung shine ng gamot hindi pa rin sa part na to yung baby bangs niya kasi yung baby hair niya kasi sobrang uh, ikse kaya hindi na namin siya na plancha kasi mapapaso yung uh, noon niya Ayan, kung walang kayo ng section. Ingat lang kayo sa part ng tenga kasi mainit ang ating plancha. Actually, nakaset ang plancha ko sa 200 degree lang. Ayan. <clears throat> Hindi siya totally naka-full. Dahil pinapadaanan na lang naman natin yung hair. So this is the finished look guys nung pagreband natin. I hope you found this video very very interesting and helpful and please subscribe down below 
and click mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking bagong update. So, comment down below your opinions or your any questions. Sagutin natin yung isa-isa. And stay tuned kasi marami pa tayong iaalabas ng mga uh, content. So, bye!